，你们也去海南啊？对呀、啊，不过你是去工作，我们两个人去度蜜月，对不对，老公？你安排的，是啊，不敢跟我们一块去。啊。我总觉得，要想见证我们俩之间的爱情，你这个当小妈的再合适不过。有问题吗？没有啊欢迎光临三亚海棠湾康莱顿酒店。谢谢。阿 Ken， 快点。方便啊！我觉得很方便呀、啊。你看，我是他老板，我得随时监督他的工作，对吧？你怎么知道有人肚子里是不是憋着坏水，随时打我们家主意呢？再有，咱们住在一个别墅里，随时可以让他见证我们的爱情，让他知道我有多爱你，对吧？你可真够坏的。男人不坏，女人不爱嘛。为什么在我的房间？你为什么回来了？我拉东西了。是我吗新瑶，来了。看这花园多漂亮啊！真的好美啊，我好喜欢这儿。谢谢老公。嗯、想不想游泳啊？想啊，不过你要陪我。没问题，走，换衣服去。嗯。
待太多了，想死，没那么容易。自己足够坚强，看来我真的是高估我自己。我感觉我快撑不下去了。外婆，他怪我太自私了。啊，路是我自己选的，我不会去怪任何人的。不行。你就把真相告诉他吧。如果现在我们把真相都告诉他，那之前我们所做的一切就都白费了。你这个孩子太善良。提醒你，做事不能太过分，不然你会后悔的。爸，您这话从哪儿说的？我怎么过分了？您让我对新瑶好，我现在对她挺好的，公司的事儿也都挺顺利。我刚从海南回来，那边事儿也都办妥了。我不知道您这话从哪儿来的，是不是有人在您面前又告我什么状了？您可以告诉我。要不然你说，你现在是我的长辈，我要有什么做的不对的地方，该打打，该骂骂。你说什么话呢你？爸，我又说错什么了？那我得怎么着您才满意啊？我告诉你，你可以误会你爱你的人，但是你不能伤害他。就像当年你妈那样，可千万别步你爸的后尘呐、啊，否则的话，你会后悔一辈子的，知道吗？爸，您这话是从哪儿出来的？为什么突然要跟我说这个？爱我的人，谁呀、啊？邹宇啊。爸，我求你了，千万别拿他跟我妈比，这是两回事儿。您身体不好，好好休息。你回来，回来。再在我爸面前搬弄是非，说一些有的没的，我就让你在林家的日子更过下去。一次次的忍你，我不知道你因为什么要嫁给我爸。好，今天你终于如愿以偿了。那你能不能学着做一个开开心心的、让他高兴的好媳妇儿？能吗？以前我觉得你是在报复我，我现在觉得你是无耻。爸爸怎么样？哎
，怎么样啊，曲江？差点没救过来今天啊！但是也放心，没什么大事儿。但是医生特地嘱咐我，说千万不能再让他受刺激。咱们几个以后跟爸什么该说，什么不该说，都想想，只报喜不报忧。向远到底怎么了？他今天问他，向远到底怎么了？你跟我爸说什么了？是不是又逼他立遗嘱了？没有，没有，没有，你给他气成那样了。今天的事儿我有责任，但我不是为了你。你这个狐狸精，畜生！你想气死我儿子，早点分家产是吧？告诉你，只要我还在，你就别想拿走一分钱。你凭什么打我？凭什么？就凭你是个狐狸精，就凭你想害死我儿子？我是林家明媒正娶的林太太，我跟你们一样，我也希望林董能挺过这一关。你还要狡辩？你这个扫帚星！自从你进了我们家，林家接二连三的出事儿，你连病人都不放过，我打死你！哎，奶奶，奶奶，奶奶，打死他是小，把您气坏了事就大了，别生这么大气啊！小妈，如果我是你的话，我就尽早离婚了。你整天这样过日子有意思吗？哼。这我看过了，不详细。啊，写的再详细一点，哦，行，就改一下。行，啊，高老板，哎呦，林总啊，来来，快快坐，什么方把您给吹来了？快坐坐坐坐。啊，呃，是这样啊，呃，这里头有一百万，给你的。哎呦，您让我们帮您打什么官司？啊，不打官司。就是想让你给我帮个小忙，哎呦，您太客气了，有什么吩咐您说。啊，我想看一下老爷子那遗嘱。哎呦，林总啊，这忙我可真帮不了您。这一百万可够你这律师行干一年多的。这这这我知道，但是我要帮了您这忙，我我连花这钱的机会我都没了。我就在这儿看，我又不拿走。哎呀，林总啊，您就别再为难我了。周总，可以进来吗？林总，有事吗？我来问问一下你受伤的身心啊。你为了接近林启正，嫁到我们家，这老太太动手打你。他连声都不吭一声，太过分了吧！我不是为了他才嫁到你们家来的。那你为了什么？财产？你有正事吗？没有正事请回，我还要办公呢。我帮你分一下形式啊！你看啊，你跟我爸爸认识才几天呢？啊，你还真指望他能分你财产吗？你不过就是陪他夕阳红一下。论感情，他还是跟我们这两个儿子亲，你说是不是？那是当然了。那你紧张什么？我不紧张，我是为你着想。这万一你入得宝山，在公主儿归怎么办啊？这不用你操心了，我还有个会失陪了，林总。周总，我这有份协议，上面说我爸是在神志不清的情况下结的婚。你呢？现在同意结束这份婚姻，只要你签了字，我就可以给你一百万分手费，怎么样？我这真的是为你好。我爸走了，有可能给你留点钱，也有可能一分都不给你。这其实就是一场赌博。但你签了字，你能稳赚一百万。你爸现在病床上躺着，你不去照顾他，跟我谈什么遗嘱？你还真把自己当小妈了。这份协议在我爸去世之前一直有效，你先留着。你可别后悔啊！爸。
八，八。哎，看您精神都挺好，我我我就跟您聊聊，就是关于这个志林，还有我和启正，你是打算怎怎怎么安排啊？啊，我会。一视同仁的，是。我从小就没了娘，是您一手把我带大的。从小我就跟着您一块开会、学做生意。呃，论资历、论情感啊，其实我都适合志林，我应该比启正更合适，是吧？想。想逼供啊！不是爸爸，您误会了，我不是想想逼供，我就是不是看您身体不太好吗？我呀、啊，替您你你,你这份遗嘱，您您先看一眼。我我都安排完了，恐怕您的安排不是我想要的。你想要什么？我就要你把这个字签了。好，滚！那你不签，我就不会走。爸，爸，这样吧，你就这个字签了，签了你什么事都有了。您放心，这里给我，我一定会发扬光大的。你起床，干什么呢你？我去叫医生。哎，怎么？我我把志林留给你，要保护好他。爸，你别胡思乱想的，很快您就好起来了。志林还得您看着。哎，周瑜，你。不能难为他，他都是为了为了你。我去叫医生。医生，医生，大夫，救命员，大夫，大夫，快！快快快！快快快！快快快！可能董事长
齐正，董事长没事吧？我爸过世了。那我那我现在就过来。长过世的时候为什么不通知我，让我见他最后一面？别不识趣了，这个家谁欢迎你啊？爸欢迎。你什么意思啊？你是要承认他在家里的地位是怎么着？就是这个狐狸精害死了我儿子，他总是刺激他，刺激他，把他给活活气死了。就是，我都好几次听见他在背后议论，好咒爸爸快点死，要分爸爸的遗产。医生已经说了。爸爸的癌细胞转移到骨髓，他死于呼吸衰竭。这个时候你还替他说话，旧情难忘啊！你怎么还有脸说别人呢？是谁拿着自己拟好的遗书逼着爸爸签字的？如果说他是被人气死的，那个人就是你。启州，你真的这么干了？奶奶，你别听他胡说八道。奶奶，我亲眼看见的。他们奏曲串通好了，骗爸的财产。启州，要是志林被这个狐狸精骗走了，我饶不了你。阿 Ken， 大哥说的对，这个时候你们兄弟俩够了。爸爸刚去世，你们不能让他消停会儿吗？等等。去世之前，他跟我说：“你所做的一切都是为了我。”到底发生什么事儿了？能不能告诉我哎呦，不好意思，来晚了。哎呦，路上有点堵车。哎，都来了，快快坐坐。那我开始宣读遗嘱了。我林向远，经过慎重考虑，把我名下的资产分为四份，现在所居住的别墅交给我母亲所有。北京、香港、上海、海南几处房产分给大儿子林启哲和小儿子林启正共同拥有，另有细则做详细分配。其他的资金分成三份，林启哲、林启正、母亲平均分配。另外，我名下持有所有智林股份全部交给林太太，也就是邹宇所有。以上内容是我林向远的真实意愿表达，其他人不得干涉以上遗嘱。什么？爸爸所有股票都给了他了，这份遗嘱是不是搞错了呀？啊，高律师啊，你们俩可认识啊？是不是串通好了？我爸根本就不可能做这种决定。我告诉你，我要申请笔迹鉴定。
你那遗嘱是假的，我到时候告诉你。你说这话什么意思？你说什么意思？方不方便给我看一下？这是爸爸的骨子，但是我们要做进一步的科学鉴定。爸爸是不是病糊涂了呀？为什么要把所有的遗产分给一个外人呢？爸爸如果在不清醒的时候签了这份遗嘱，那这份遗嘱不能成立。当时我和林家的私人医生同时在场，可以证明他精神非常好。那我就连着医生一块儿告。邹宇。你用的什么招啊？把我爸迷成这样？他还能用什么招呀？不就是那些不三不四的？没什么事儿的话，我先走了。不是你，你不能走。这事还没说清楚呢，你往哪儿走啊？你是不是和他们串通一气了？哎呀，都别说了，再说下去不会改变任何结果。那怎么着？就这么算了？如果这真是爸爸的决定，你想怎么着？反正这遗嘱我不认。真的就这么算了吗？你说爸爸到底怎么想的？把所有的股份都给一个外人。本来我以为爸爸信不过大哥，最起码会信你的。没想到你也没份儿。现在就凭我们手上百分之五的股份，以后在这里还有什么说话的权利啊？我觉得大哥那个方法是可行的，只要你们兄弟两个咬死，这份遗嘱是假的，我们就有百分之五十的几率让他把股份吐出来。志林是我爸的，他想交给谁那是他的事儿。你什么意思啊？我发现你最近很不对劲啊！你是不是觉得你爸去世了，你就有机会了？你瞎说什么呢？我瞎说？我不是瞎子，我有眼睛，我看得见。上次奶奶打他，你就帮他。爸爸去世了，你又为了他跟大哥吵架，现在分一场这么大的事情，你还护着他？你以为我不知道你是怎么想的吗？我告诉你。就算你爸去世了，他还是你的继母，这辈子都是。我爸刚刚办完葬礼，他是我的亲生父亲，对我很重要。也许对你不是，你能不能让我清静一会儿犯糊涂就算了，您千万别再糊涂。我知道，这是要到哪儿去啊？葬礼也办完了，我们要不要再留下来了？想逃跑，没那么容易。你们本来就不欢迎我，我离开不是正合你们意吗？要走可以，你把志林股份留下。我都知道了，你是怎么迷惑我儿子，把志林的股份都给了你，今天。你要是不把股份还给林家，休想出这个门！董事长在遗嘱里写的很清楚，如果你们有什么不明白，可以找我的律师。这根本就是骗局，那遗嘱是你自己拟的，我爸怎么可能把志林给一外星人呢？没话可讲了吧？是不是被我们讲中了？我再说一次，如果你们有什么不明白，可以去问我的律师。你不能走，话没讲清楚之前你不能走。我不欠你们林家任何东西，我有我的人身自由。你干嘛，曾宇？大包小包要去哪儿啊？万一我们林家丢了什么贵重的首饰怎么办？你让我检查一下。凭什么这么对我？遗嘱规定，这间屋里任何东西都不能带走。必须搜，不然就报警。从来都没见过，一定是爸爸的私藏品。你还给我。这个家里我什么东西都没拿，这个戒指我必须带走。宝、哦、嫩嫩。阿天，他要跑，他分了遗产就想逃跑，还要带走爸爸的私藏品
你就这么着急离开这个家？没错。好，让他走吧。那怎么行啊？他走就把志林带跑了。齐正，他必须把志林的股份还回来。爸爸已经把所有的东西都分给大家了。还让他在这儿干嘛？把他留下来，志林就能回来了吗？还要他在这儿，让你们每个人都不高兴，何必呢？带上你想拿的东西，走吧。这个戒指呢？希望我们彼此都能永远记住这一天。今天我给你戴上，不管发生任何事情，都别摘掉它，好吗？几十亿的资产你都有了，你还会在乎这个戒指吗？我在乎。那是我在这个家里唯一在乎的东西。给我，走吧。哎，不能让他走，还没讲完呢。所有的事儿我来解决。老二，别以为我不知道你想什么啊。为什么让他走？为什么自己你走身后的他？我没有。你还说没有？刚才那个戒指，你以为我不知道怎么回事吗？你还给他，你什么意思？你什么意思？我问一问，你到底什么意思吗？阿 K， 阿 K， 心瑶。上医院。你看，我就说吧，只要有邹宇在的时候，肯定没好事儿。你已经怀孕了，真的。阿 K， 大夫，您确诊吗？尿检是最准确的，不可能出错的。孩子已经两个月了，你做好当爸爸的准备吧。哎，秦瑶，你干嘛去啊？我去做流产，为什么呀？你不是不想要这个孩子吗？谁说我不想要了？这还用你说吗？我那么辛苦怀了你的孩子，却换来你一生确诊吗？你什么意思啊？行，你听我说，这事对我来说太突然了。你放心，我会对你和孩子负责的。你不用这么牵强。如果你跟那个女人继续纠缠不清的话，我跟孩子不会成为你的负担的。你瞎说什么呢？我不是说了我会负责的吗？你还想怎么样？你就根本没想要这个孩子。那你到底让我怎么样才算是想要呢？敲锣打鼓还是点灯放炮？你到底想怎么着？我不是说我没有心理准备吗？这也太现实了啊！老爷子刚走，他就把你扫地出门了，这叫什么事儿啊？太现实了。不过也好啊，离开那个是非之地。严富婆，你请我吃点什么呀？咱们好庆祝你重获自由身。你就别闹了，那些股份啊，迟早是要还给林家的，我也不会变卖。不是，这这这我就不懂了，这怎么回事？这是，当初我就不同意你嫁给那林老爷子，但是你既然嫁了，这这股份你怎么还不要了呢？这是对你的赔偿啊！你就别问了，亲爱的，我有一件事一直没闹明白，你。你为什么要嫁给那林老爷子呢？这太不合理了！这个，我作为一个律师，我觉得这一切都是一个设计。你既是设计者，又是被设计的人。等时机成熟了，我会一五一十的告诉你。哎呦，那我现在就想知道啊！今后有什么打算？你看我妈这一辈子吃了多少苦，受了多少委屈，我干脆回老家找一份工作。好好的陪陪他吧。那，那我要是想你怎么办呢？高展奇
我看我走了，你还跟谁撇去？我换身衣服，咱们出去吃个饭。您家这俩兄弟是什么反应？啊？是不是要和邹宇打一场官司啊？林启哲想抢，阿 Ken 不让，他说这是他爸的遗愿。林启哲这么做我能理解，但是林启正居然能逆来顺受接受这个遗嘱，我觉得十有八九玩的是里应外合的把戏。哥，你不知道，葬礼过后。阿 k 整个人都变了，他处处都护着邹宇，而且这个邹宇，现在手上有智力那么多的股份，我怕我更不是他的对手了。那就跟他离婚。离婚？因为现在林启正顶着个二十祖的名，他手上什么实权没有？当初哥哥让你嫁给他，一是为了感情。二是为了通过联姻控制智利，可现在这两个目的都没有达到，不如趁早离了算了。我江青海从来不做亏本的买卖。小梅，别犯傻了。林启正现在一点利用价值都没有。如果你跟他真没有感情，还这么难受，不如赶快离了得了。哥，我不能离婚。为什么？我怀孕了。这个孩子是来挽回我和阿 Ken 之间的婚姻的。你想留下这个孩子？我和他结婚这么久，他只碰过我一次，还是在邹宇结婚的那天晚上。我想这就是天意吧。头一次，我比邹宇有了能够抓住阿 Ken 的东西。哥，我想再挣扎一次，为了孩子，为了阿 Ken。你能确定，林启正像你一样在乎这个孩子吗？姑爷，你来了。你才知道来啊！让怀了孕的媳妇在外边跑来跑去，你说你还像个男人吗？哥教训的是，我这就是来见新瑶回去的。奶奶知道了这个消息，正在家等着呢。谁说我要跟你回去了？你来的正好，我有事跟你说。你爸爸遗嘱的事我都听说了。现在瑶瑶肚里的孩子，应该是志林第三代的继承人，可志林大部分的遗产，全在你后妈手里，你打算怎么办？这两件事完全没关系。当然有关系了，就凭你手上那百分之五的股份，孩子大了，你能给他留下什么家业、啊？我爸十五岁白手起家，创建了志林，他行，我也行。时势造英雄，现在已经不是那个年代了。我倒是有个想法，你把你后妈手里那些股份全部买过来，钱我们江家可以出，留在自己人手里，总比留在外星人手里保险。新瑶，如果你今天不想跟我走，那我就改天再来接你。林启章，你别不识好歹。我要不是看在瑶瑶肚子里孩子的份上，我早就让我妹妹跟你离婚了。没了你爸爸的股份，就凭你那点身价，养得活我们江家的后代吗？新瑶，你要是对我有信心，就跟我走；如果没有，我也没办法。你再想想吧。你干嘛把话说那么难听啊？阿 Ken， 等等我。阿 Ken， 
是真心来接我的，还是为了我肚子里的孩子啊？你和孩子，我都在意。放心，我会对孩子负责的。那能不能答应我，为了我和肚子里的孩子，以后不要让我过这种提心吊胆的日子了？你应该明白我的意思，我是说以后能不能不和邹宇见面了？那以后能不能别再纠缠股份的事儿？嗯。家父的过世，呃，不光是我们家里人，我想在座的各位也都很悲痛。但是群龙无首总不是办法，所以我建议，还是尽快确立董事局代主席的人选。既然林老先生把所有的股票都留给了林太太，我认为林太太就是一个合适的人选。我看林太太在自林时间尚短。还出过几次纰漏，很难服众。况且，我还听说林太太和林老先生死有所关系。如果选林太太当主席，我不赞成。我从来没有想过要当主席，你们不必顾虑我。你们觉得谁合适就大胆说吧。大林总在志林服务很多年，无论是从实力还是经验上都很合适。我提大林总。远的不说，说近的。二零一一年三月，大林总挪用公款三千多万炒股；二零一二年初，大林总挪用海南一批别墅的头期款到自己的项目，导致银行差点封楼。邹宇，你什么意思啊？这一笔一笔记录在案，不用我一一赘述了吧？干嘛？文化大革命？还整我黑材料了？不是啊，林总在世的时候留给我的。那林太的意思是选谁呢？论雷厉风行、眼光独到和大公无私，整个智林集团只有一个人合适。林启正。邹宇，为什么要帮我？你到底要干什么？你忘了，我们约了医生给宝宝照 B 超。你怀孕了？对呀、啊，两个多月了。走吧。你先在楼下等我，我处理点事儿就下来找你。我是可以等，你忍心让肚子里的宝宝等吗？走啦，你们去吧，有什么事回来再说。走吧。妈，你最近怎么样啊？你身体好不好？没事儿，没事儿，身体倒没事儿，就是没什么精神。哎，小叶有消息了吗？还没有呢。不过警察还在找。你妹妹不在家，你也总不回来。你工作真的就这么忙吗？最近公司的事情比较多，我忙完了我就回来看你。然后我就再也不走了啊。嗯，那你保重好身体啊，我想你。挂了啊。
阿天，你看这里有亲子装，爸爸妈妈还有宝宝的。你说，如果宝宝看到我们一家人都穿上这个衣服，他会很开心啊？应该是吧。不过这个颜色好像不太适合你。<笑>我跟宝宝穿应该挺好看的，好看吧？好看。我要不要试一下？不用了，买了吧。你说周宇知道我怀孕了，他是不是挺不开心的？买着买着衣服，怎么说到这儿了？我就是问你们嘛。你喜欢男宝宝还是女宝宝？嗯，男孩女孩都喜欢。要是男生呢，就跟你一样去哈佛上学；要是女生呢，以后让他学芭蕾，长大以后跟我拉着手逛街。<笑>林董，我真的没想到，一切都来得那么快。我们之前费尽周折安排的一切，都显得那么无力和可笑。只是因为一个孩子，你知道吗？那种感觉就像两军对战，战事一触即发。却因为一阵婴孩的啼哭换来了和平。林董，再也不会有任何战争了。启正那么爱孩子，江心瑶那么爱他，即使为了这个孩子，林家和江家也应该真心实意的结合。所以我觉得。是时候把您寄存在我这儿的东西还给他们了。哎呦喂，什么风把您给吹来了？你不是说我很重要吗？我才走多久，办公室就给别人了。哎呦，您现在都大富婆了，我是能容得下您。有什么生意要找我？我今天来呢，是想请你帮我个忙。说，我想把我手里所有的董事长给我的股份都转给林启正。你看有什么手续要办的，您告诉我。这可是志林的半壁江山，你可得想好了。本来就不是我的东西，要来有什么用？受人之托，众人之事，这些股份本来就是董事长寄存在我那儿的，是时候还给林启正了。看来老爷子是没看错人呢。哎，老爷子临终前是不是有封信在你那儿啊？是啊，怎么了？把这封信和这些股份一起转给林启正，把这个签了，你将成为志林的第一大股东。邹宇把他旗下所有志林的股份转赠给你了，而且不收取任何费用。他为什么这么做？我也想知道答案。这个是你父亲的遗书，他嘱咐我说：“邹宇让打开的时候，才交给你。”我想一切事情在这里边能找到答案。启正，看到这封信的时候。你应该已经成为志林的第一大股东及董事长，这个结果来的可不容易啊！他是牺牲了你和周宇的幸福才换来的。其实早在一年前，我就知道自己已经身患癌症，但是当时内忧外患，为了化解志林的危机，我迫不得已逼你娶了江心瑶。可当你结婚后，我才发现，原来私底下恶意收购志林的，正是江心海。他早已经掌握了志林百分之十的股份
。如果你跟江心瑶离婚，江心海就会成为最大的受益人。我时日无多，股份迟早要分给你。那个时候，志林就会成了江心海的囊中之物。我日思夜想，终于想出了一个下下策。我要给你找一个后妈，让她成为我财产的继承人，同时又能全心全意的辅佐你登上董事长的位置。这个人必须一心只有你，所以他只能是邹女。换了任何人，面对这么大的遗产，可能都会产生据为己有的念头，只有他。才是最可靠的。我猜，等我一死，没有人压制你。你可能会马上结束和江心瑶不幸的婚姻，那时候，就是邹宇把股份还给你的时候。这一年来，面对你的指责、刁难、折磨，邹宇都默默的忍受。我几次忍不住想告诉你真相，都被邹宇拦住了。被自己爱的人误会和伤害，那种感觉真是很痛苦。他做的一切都是为了你，但我知道，即使误会解除，你们之间再也不可能了。你们永远迈不过心里那道坎儿。这几天。在重症监护室，我总梦见你的妈妈。我突然很疑惑，你们的爱情和志林究竟哪个更重要？即使是我，死前也没能抓住我爱的人的手。可惜，我领悟的太晚，太晚了。我对不起邹宇，更对不起你，林董。我已经完成了您的嘱托，你可以安息了。赵远，为什么？为什么呀，赵远？你为什么要这么做？我曾经问过自己无数次，你为什么要嫁给我爸？我怎么都想不到是这个答案。你是不是觉得你这么做很伟大？可是我告诉你，我根本不会感激你，我只能更恨你。你想没想过这么做的后果是什么？我们根本一点希望都没有了。我们什么时候有过希望啊？小月死了以后，我们就根本没有希望了。认命吧，这是我们俩的命。你知不知道，光重新开始这四个字，我们说了多少遍？我早就想明白了，我们的命运就像两条平行线，不断的错过，这就是第三种爱情，永远有缘无分。真的舍不得，放开我，放开我！一些股份我不能要，不可能。那是你父亲的遗愿，而且现在江心瑶怀孕了，我了解你，你一定会对孩子负责任的。这是你跟江心瑶的结局。我多希望我压根儿就不知道江心瑶怀孕这件事儿，这样我就可以带你到一个没有人认识我们的地方去。可是我不能，我不能不对这个孩子负责任。对呀，宋宇，以后我会照顾江心瑶和这个孩子，必须要自己照顾自己。所以这些股份是你的依靠。你要这样说的话，我会觉得我之前的付出一文不值。值，值
，你付出了这么多，这些只是对你的一点点补偿。我能再问你最后一个问题？你是不是根本就没有还给好人一颗心脏？我们都演了一场戏给对方看，都想告诉对方，我们微笑着把过去放在了背后。都是流着泪的小猪。徐州，嗯，你刚才说的都是真的？千真万确，我手下亲自告诉我的。你说他也是啊，你说这人把股份还了，他也不要。你这。奶奶，我回来了。阿开，过来吃饭吧。我不想吃。怎么和那个女人见完面以后，和我们吃饭也没胃口了？你胡说什么呢？我说错了吗？你这么喜欢他，把他留下来呀、啊？干嘛让他走呀、啊？反正我现在肚子越来越大了，我可以当做什么都看不见。你少说两句行不行？你别刺激他了，当心他肚子里。他根本就不在乎这个孩子，他在乎的是周宇。如果今天不是大哥告诉我，我还不知道周宇要把股份给你，可是你却不要，为什么？这你你别误会啊，我也是听我手下说的，但这是事实吧？说这当哥哥的真得劝你几句。你说咱爸糊涂，那是因为他有病；你要比爸还糊涂，那你不是病入膏肓了吗？是吧？奶奶，我们先走了。呃，有话好好说啊，别别动得太气啊。瑶瑶，我看他是铁了心要帮那个姓周的了。真可怜你肚子里的孩子了，他永远都不知道志林原来是林家的。你还爱他对不对？即便他嫁给你爸，你还爱他，你为他的下半生着想。可是我怎么办？我们的孩子怎么办？爸爸的遗嘱你也看了，对吧？那是爸分给他的，本来就不属于我们。可是他现在要还给你，干嘛不要呢？我当初不顾哥哥的反对，我留下来给你生这个孩子。可是孩子生下来什么都没有了。我们要他干嘛呢？我不如打掉他算了。站住！别吵了。齐正，你和周瑜到底是怎么回事？奶奶，闭嘴！你闭嘴！他做了那些事情还怕人讲吗？奶奶，你知不知道，那个周瑜就是当初害我跟阿 K 悔婚的那个女人。周瑜就是你在外面的女人。不是奶奶，您，她不是您想的那样。不是。嫁你没有成功，对不对？嫁给你爸爸，人家一样做了林家的少奶奶。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，您怎么了？奶奶啊，奶奶，是不是血压又高了？畜生啊，伤风败俗！你们让我活着丢这个脸，还不如让我死了的好。别激动，这要是传出去，难道我们林家的气数？真的进了吗？都给我滚！没想到你会约我，我帮你要了黑咖啡，阿 k 告诉我的。黑咖啡啊，我戒了很久了，白水就好了。啊，没有，恭喜你呢，马上就要做妈妈了。谢谢。我们不妨直接进入主题吧。听说你想把志玲的股份还给阿 k 为什么？这是他父亲的遗愿。那为什么爸爸没有把它写在遗嘱里呢？关于这里面的来龙去脉，我还是想替林董保密的。昨天你跟阿 Ken 见面了吧
，他回来跟我说他拒绝你了，是吗？他都告诉你了。我怀了他的孩子，一家三口之间应该没有什么秘密吧？你也知道阿 Ken 这个人，非常易跟亲，有些时候就算不替自己考虑，也要替孩子想一想，是不是？所以我想，既然是爸爸的意思，我们不应该拒绝的。我随时可以和林启章去律师楼办手续。那你会不会因为这些股份，要阿 Ken 付出什么代价呢？不会，完全是无偿的。我希望这个股份的受益人可以是我跟阿 Ken 的孩子，因为如果是阿 Ken 的话，他肯定不会答应的。但是我们的孩子真的很需要。没错。就是因为孩子，我才决定把一切都还给你们的。孩子才是无价之宝，对吧？既然你这么通情达理，那我就不多说了。我已经把股份的转让书拟好了，你只需要在上面签个字就好今天上午跟我去一趟律师楼，干嘛？我找周雨谈了，他同意了，把所有的股份转给我们的孩子。江新瑶，我跟你说过多少次，让你别去找他，为什么不听我的？那我还想问你呢，你是孩子的父亲，到底孩子重要还是你的旧亲人重要？你在乎孩子吗？我觉得你更在乎钱。他现在只剩这个了，你还让他一无所有吗？你去哪？去告诉他，你说的都不算数。你，他今天不回来，我只不过是让耀文本来就应该属于我们的东西了。你忘了你答应过我什么了？可是他心甘情愿的呀，一个愿打一个愿挨，你跟钱有仇吗？你是不是觉得有了钱你就有了一切，有了你要的幸福？跟我这么长时间，我觉得你应该知道我想要什么。看来你还是没有，我是没有。周宇他明白，他明白你不会要，所以这个受益人是我们的孩子，你没有权利把转让书拿走。我就不明白了，你什么事情都为他想，处处都被他安排好，是不是？如果没有我肚子里这个孩子，你根本不会留在我身边。是，李启正，你太过分了。周宇对你好，我对你不是全心全意的吗？好，全心全意。这个你留着，我走。你回来！来。